பெப்பர் ஸ்டீவ் நேர்கள் அனைவரையும் பாரம்பரிய சமையல் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் முந்தா நேற்று நேற்று அப்படின்னு புதுசு புதுசாக உணவு வகைகள் சமைச்சு கொண்டுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம முன்னோர்கள் காலங்காலமாக பழகி சமைத்து வந்த உணவு வகைகளை அறிமுகப்படுத்துகிறது தான் இந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கம் அந்த வகையில் இந்த வாரமும் மூணு சிறப்பான பாரம்பரிய உணவு வகைகளை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க இந்த வார நிகழ்ச்சிக்குள்ளே நம்ம போகலாம் பாரம்பரிய சமையல் இப்போது பாரம்பரிய சமையல் நிகழ்ச்சியில் நம்ம முதலாவதாக பார்க்க போகிறது அரைக்கீரையிலிருந்து ஒரு சூப்பர் அரைக்கீரை சூப் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் அரைக்கீரை சின்ன வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி ஜீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் கறிவேப்பிலை கொத்தமல்லி நெய் உப்பு எண்ணெய் பொதுவாக நம்மளுடைய தமிழர் மரபு உணவில் கீரைக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு தனி முக்கியத்துவம் உண்டுங்க நம்ம எல்லா உணவுகளையும் கீரையை சேர்க்கக்கூடிய வழக்கம் உண்டு கீரையை கூட்டாகவும் பொரியலாகவும் நான் நிறைய பயன்படுத்தியிருப்போம் இன்றைக்கி கீரையை எப்படி ஒரு சூப்பாக செய்து சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ முதல்ல நான் அடுப்பை பற்ற வச்சேன் நான் முதல்ல இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் போட்டுடுறேன் நெய்யோடு சேர்த்து ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெயும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் செக்கில் ஆட்டின கடலை நெய் நீங்கள் பயன்படுத்துங்க அது நல்லது நான் கொஞ்சம் ஒரு நாலு ஐந்து சின்ன வெங்காயம் நல்லா எடுத்துக்கிறேன் நான் அரைக்கீரையை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு கட்டில் கால் பாகம் மட்டும்தான் எடுத்துருக்கிறேன் இதை இந்த கீரையை நறுக்கும்போது வேறு பகுதியை தவிர்த்து எல்லா பகுதிகளையும் இந்த கீரை சூப்புக்கு நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அதனுடைய தண்டு அதனுடைய காம்பு அதனுடைய இலை எல்லா பகுதியும் எடுத்துடலாம் அரைக்கீரையை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குங்க பொதுவாக இது வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உணவு இப்போ நம்ம சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா நிறைய வரலாற்று குறிப்புகள் இருக்குது திருமந்திர பாடலில் கூட அந்தி பழமும் அரைக்கீரை நல்வித்தும் கொத்தி உலை பெய்து கூலட்டு வீத்தனர் அப்படின்னு ஒரு பாடல் இருக்குது இந்த அரைக்கீரையுடைய விதைகளை இதை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத குறிப்பு இருக்குது அவ்வையார் கூட அரைக்கீரையை பற்றி நிறைய பாடியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அரைக்கீரையை சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறது ஆண்களுக்கு தாது பலத்தை அதிகரிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஆண்மை பெருக்கிறதுக்கான ஒரு உணவாகவும் இதை பயன்படுத்துவாங்க இப்போது வெங்காயம் கொஞ்சம் தாளிப்பு ஆகிட்டுருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அரைக்கீரையை மகப்பேருக்கு அப்புறம் பெண்களுக்கு பிரசவித்த பெண்களுக்கு முக்கியமான உணவுகளாக சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது உடம்புக்கு கொஞ்சம் உஷ்ணத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுனால மகப்பேறு காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய சீதளம் அப்படிங்கிற நோய் இது குறைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் மகப்பேறு காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பெண்களுக்கு தேவைப்படுகின்ற எல்லா சத்து பொருட்களையும் இது கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுனாலையும் இது சேர்ப்பாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அரைக்கீரையை ம மகப்பேறுக்கு அப்புறம் பெண்கள் உணவில் எடுத்துக்கும்போது தாய்ப்பால் வழியாக அந்த சத்து குழந்தைகளுக்கும் போய் சேர்றதுனால குழந்தைகளுக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உணவாக இந்த அரைக்கீரை ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுங்க இப்போ சின்ன வெங்காயம் ஓரளவுக்கு புண்ணியமாக வருபட்டுருச்சு இதோடு சேர்த்து நான் ஒரு நான்கு ஐந்து பண்டு பல் பூண்டியும் சேர்த்துடுறேன் அரைக்கீரையை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அரைக்கீரையில் நிறைய கால்சியம் சத்துக்கள் இருக்குது வைட்டமின் சி சத்து இருக்குது இரும்பு சத்து இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய தாது பொருட்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால பொதுவாக தினமும் சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள்லேயே கூட அரைக்கீரைங்கிறது முதன்மையான இடத்த பெருக்குது அதனால் நீங்கள் தினமும் கூட அரைக்கீரையை சாப்பிட்லாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பத்திய காலத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட சித்த மருத்துவத்தில் அரைக்கீரை சூப்பை அரைக்கீரை கூட்டாவோ அரைக்கீரை சூப்பாகவோ தினமும் பயன்படுத்தணும்னு சொல்லுவாங்க அதனால் பத்திய காலத்துலேயும் கூட பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு உணவு அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் தாராளமாக இதை தினமும் சேர்க்கலாம் இப்போ நான் அதில் ஒரு தக்காளியை சேர்த்துடுறேன் இப்போ இதோடு சேர்த்து நறுக்கி வச்சுருக்கிற அரைக்கீரையும் நான் கலந்துடுறேன் கீரையை போட்டோன்னே அது சுருங்கும் கீரையில் பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக எல்லா கீரையிலையும் குறிப்பாக அந்த அரைக்கீரையில் எண்பத்தேழு சதவீதம் நீர் தான் இருக்குது அதனால தான் பொதுவாக கீரையை போட்ட உடனே சுருங்கிறதுக்கு அதுதான் காரணம் இந்த நேரத்துலேயே கூட இதை நீங்கள் அப்படியே உப்பு போட்டு பொரியலாக சாப்பிட்றலாம் ரொம்ப சுவையாக தான் இருக்கும் நாம் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலந்து நம்ம அரைச்சி தான் அதை சூப்பாக குடிக்க போகிறோம் அதனால் பொரியலாக இதை சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட சூப்பாக ரொம்ப எளிமையாக அதை கொடுக்க முடியும் குடிக்கவும் முடியும் சுவையாகவும் கூட இருக்கும் இதோடு சேர்த்து இந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் நான் கலந்துக்கிறேன் கருவேப்பில் கொத்தமல்லியும் ரெண்டு கிள்ளி போட்டுக்கிறேன் கடைசியாக நம்ம சூப்பில் கொத்தமல்லி சேர்ப்போம் இன்னும் கொஞ்சம் வாசத்தையும் அதுக்கு கொடுக்கும் கீரை இதில் போதுமான அளவு வதங்கிடுச்சு இப்போ கடைசி இதில் கொஞ்சம் மிளகுத்தூளும் ஜிலகுத்தூளும் உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துடலாம் மிளகுத்தூள் ஒரு பிஞ்சு சேர்த்துடுறேன் நம்ம சூப் இறக்கும்போது கூட கடைசியாக கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் 
ஜீரகத்தூள் ரெண்டு பிஞ்சு சேர்த்துட்டு இதில் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துறேன் உப்பு ஒரு பிஞ்சு அவ்வளோதாங்க திரும்ப இன்னும் ஒரு வாரம் நிமிஷம் வதக்கிட்டோம்னா இந்த வாசல்லாம் அதில் இறங்கிடும் அதுக்கப்புறம் ஆறு வெக்சி மிக்சி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு சூப் தயாராகிறது இப்போ இதை வதங்கினதை நம்ம எடுத்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம் சட்டியில் இருக்கிற கொஞ்சம் கீரையும் நம்ம அலசி இந்த தண்ணியை அதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் அவ்வளோதான் மிக்சி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்துடலாம் கீரை சூப்புக்கு தேவையான அந்த சாரம் தயாராக இருக்குது இப்போ இதை நாம் ஹில்டரில் வடிகட்டிட்டோம்னா நமக்கு சூப்பு தயாராகிடும் இப்போ இதில் உள்ள சக்கையெல்லாம் நான் வலிச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இதை கொதிக்க வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான அளவு சூப்பு வந்துடும் நான் ஒரு அரை லிட்டர் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை கொதிக்க வச்சு உப்பு பார்த்து நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இறக்கிட்டோம்னா நமக்கு சூப்பு தயாராகிடும் நான் அரை உப்பு தான் போட்டிருக்கேன் அதனால் மீதி உப்பு இதில் போட்டுடுறேன் அவ்வளோதாங்க இதில் இன்னொரு மெத்தடு இருக்குது இது என்னென்னா என்னென்னா நம்ம முதல்லையே கீரை வெங்காயம் தக்காளி இது எல்லாத்தையும் வதக்கணும் இல்லையா வதக்கினதுக்கப்புறம் ஒரு லிட்ரு தண்ணி விட்டு அதுலேயே திரும்ப கருவேப்பில் கொத்தமல்லி மிளகத்தூள் சிறகுத்தூள்லாம் போட்டு சூப்பு மாதிரியே நல்லா கொதிக்க வச்சு அப்போ அதை அப்படியே ஃபில்ட்ரு பண்ணி அப்படியே சூப்பாக குடிக்கலாம் அதில் என்ன வித்தியாசம் வரும்னா அதில் வந்து அந்த கொஞ்சம் பச்சை கலர் வராது பச்சை கலர் வராதுங்கிறனால நமக்கு இந்த கீரை சூப்பு சாப்பிட்ற அந்த ஃப்ளேவர் வராது அப்படிங்கிறதுனால நான் இது எல்லாத்தையும் முதல்ல போட்டு மிக்சியில் ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி அந்த பேஸ்ட்டை வடிகட்டி அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றி அதை கொதிக்க வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இந்த மெத்தடு போகிறதுல மிக்சியில் அரைக்கிறது உங்களுக்கு சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதில் ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறம் அதை வடிகட்டி நீங்கள் அப்படியே குடிச்சிடலாம் அங்கேயும் உங்களுக்கு சூப்பு வந்து எளிமையான முறையில் உங்களுக்கு தயாராகிடும் ஸோ ரெண்டு மெத்தடில் சூப்பு எப்படி வைக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத இந்த தடவை நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்க இப்போ சூப்பு தேவையான அளவு சூடாகிடுச்சு நான் ரொம்ப கொதிக்க விடலை இந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் நம்ம கொத்தமல்லி இலையை தூவிடலாம் இதோட வாசமாக அதில் இறங்கும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு சூப்பு தயாராகிடும் அவ்வளோதான் இப்போ இதை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் அந்த நெய் சின்ன வெங்காயம் அதெல்லாம் கலந்து பூண்டு இதெல்லாம் கலந்து கீரை வாசம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க ரொம்பவே அருமையாக இருக்குங்க இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வம் உங்களுக்கு உண்மையாக இருந்ததுன்னா உங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே கீரை வைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏதேதோ சூப் வகையில் சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் தினம் தினமும் நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற இந்த கீரையிலையும் நீங்கள் சூப் செஞ்சு பார்த்து அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத எங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கோங்க அரை கீரை சூப் செய்வது எப்படி ஒரு கடாயை சூடு பண்ணி அதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி நறுக்கி வைத்திருக்கிற கீரை கட்டு கறிவேப்பிலை கொத்தமல்லி மிளகுத்தூள் ஜீரகத்தூள் எல்லாம் சேர்ந்து வதக்கி அது ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சதுக்கப்புறம் கூடுதல் நீர் சேர்த்து அதில் தேவையான அளவு மீண்டும் உப்பு சேர்த்து நறுக்கி வைத்திருக்கிற கொத்தமல்லியை தூவி கலக்கி எடுத்தோம்னா நமக்கு அரை கீரை சூப் தயார் பாரம்பரிய சமையல் பாரம்பரிய சமையல் இப்போ நம்ம பாரம்பரிய சமையல் நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது 
சாமை அடை தோசை பொதுவாக பருப்பு அடை அப்படின்னு செய்வாங்க நம்ம ஊரில் நிறைய புரத சத்து வேணும் அப்படின்னா உடனே இந்த அடை தோசையை நம்ம செஞ்சுடுவோம் எல்லா பருப்பு வகையிலையும் குறிப்பாக கடலை பருப்பு தோரம் பருப்பு பாசி பருப்பு உளுந்த பருப்பு எல்லா பருப்பையும் சேர்த்து நல்லா கிறிஸ்பியான ஒரு அடை தோசை செஞ்சு நம்ம பொதுவாக சாப்பிடுவாங்க இப்போது அதே பருப்போடு சேர்த்து சிறுதானியத்தை கலந்து நம்ம எப்படி ஒரு அடை தோசை செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதில் எந்த சிறுதானியத்தில் நீங்கள் அடை தோசை செஞ்சாலும் ரொம்ப நல்லாவே வரும் நான் இன்றைக்கி சாமை அரிசி எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ சாமி அரிசி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம நிறைய பல தடவை பிராக்டிஸ் செஞ்சுருக்கோம் நிறைய வெரைட்டி ரைஸ் புலாவ் அது மாதிரியான ஐட்டம்லாம் நம்ம சாமியில் செஞ்சுருக்கோம் இன்றைக்கி முதல் முறையாக அந்த சாமியை எடுத்து ஒரு பருப்பு அடை செய்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ சாமை அடை தோசை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் சாமை கடலை பருப்பு தோரம் பருப்பு பாசி பருப்பு உளுந்தம் பருப்பு இஞ்சி காய்ந்த மிளகாய் சீரகம் கறிவேப்பிலை பெரிய வெங்காயம் கேரட் துருவல் பச்சை மிளகாய் பெருங்காயம் சோம்பு உப்பு எண்ணெய் கொத்தமல்லி தலை இப்போ நான் சாமை அரிசியையும் பருப்பு வகைகளையும் சேர்த்து ஊற வச்சுருக்கிறேன் மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் ஊற வைக்கலாம் பொதுவாக இதை வந்து சாமை அரிசியும் பருப்பையும் சேர்த்து ஊற வைக்கிறதா தனித்தனியாக ஊற வைக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லைங்க நான் சாமை அரிசியையும் பருப்பு வகைகளும் சேர்த்து நான்கு மணி நேரம் ஊற வச்சு தண்ணியை வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் இதை இப்போ நாம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்க வேண்டியது இப்போ இதோடு சேர்ந்து நம்ம ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு காரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் ஒரு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பு அரை உப்பு தான் நான் போடுறேன் எல்லாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து நம்ம சேர்த்து இப்போ அரைச்சிடலாம் நமக்கு அடை தோசை ஊற்றுற பதத்துக்கு தேவையான மொத்த தண்ணியும் முதல்லே சேர்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதெல்லாம் மூழ்கிற அளவுக்கு ஒரு தண்ணி கலந்தால் போதும் அது தேவையான அளவுக்கு குரகுறப்பாக வந்திருக்கு இந்த குரகுறப்பு போகுது நமக்கு அப்போ தான் தோசை மறுமுறுன்னு வரும் இது ரொம்ப கட்டியாக இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இதில் மிச்சருக்கிற பொருள் பெரிய வெங்காயம் பிடிச்சி பிடிச்சா நறுக்கியிருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்து கலந்துடுறேன் அப்புறம் இதில் கேரட் தருவல் சேர்க்கலாம் சேர்க்கும்போது கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக வரும் உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் கலர்ஃபுல்லாகவும் வரும் இதே இதில் கொஞ்சம் நிறைய நம்ம பருப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் பெருங்காயம் பெருங்காய தூளாக சேர்த்துருக்கேன் இப்போது கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பிலே நமக்கு கொடுத்துடலாம் கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி வேணும் கொத்தமல்லி அதை பொறுத்த வரைக்கும் தண்டு முதற்கொண்டு பிடிச்சி பிடிச்ச நறுக்கி நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நமக்கு தேவையான மாவு தயாராகிடுச்சு அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கலாம் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு தோசை பாருங்க குறகுறப்பா தான் மாவு அரைச்சிருக்கேன் சின்ன தோசை அதில் ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்ம வழக்கமான பருப்பு அடைக்கு பதிலாக நம்ம சாமைங்கிற சிறுதானியத்தை வச்சு நம்ம சாமை சிறுதானிய பருப்பு அடை செஞ்சுருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் கிறிஸ்பியான இந்த தோசை தயாராகிறோம் அதுக்கப்புறம் இதை 
நாம் சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிடலாம் இந்த ரெண்டு நிமிஷத்தில் திருப்பி போட்டுடலாம் பாருங்கள் ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக இப்போவே அந்த பருப்போட மனம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த அடை தோசையை நீங்கள் ஒரு தக்காளி சட்னியோ காஞ்ச மிளகாய் சட்னியோ வச்சு சாப்பிட்லாம் பொதுவாக அடைய அவியலோட சாப்பிட்ற பழக்கம் நம்ம ஊரில் உண்டு பட் பொதுவாக என்னென்னா அடையும் கொஞ்சம் ஹெவியான டிஷ்ஷு அவியலும் கொஞ்சம் ஹெவியான டிஷ்ஷு அது நிறைய தேங்காய் நிறைய காய்கறிகள்லாம் போட்டு சாப்பிடுவோம் அதனால் அடையை பொறுத்த வரைக்கும் அவியலோடு சேர்த்து சாப்பிட்றாலும் சாப்பிட்லாம் ரெண்டு ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அடையோட தக்காளி தொக்கோ இல்லை ஒரு காஞ்ச மிளகாய் தொக்கை வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் முறுமுறுன்னு பருப்பு வாசத்தோட சாமை அடை தோசை தயார் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நான் இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடுறேன் மனமாக இருக்குங்க நல்லா முறு முருன்னு இந்த வாசத்தோட அந்த சுவையோட ரொம்பவே அழகாக இருக்குங்க நீங்கள் சிறு தானியம் தான் சாப்பிட்றீங்க ஒரு சத்தான ஒரு உணவு டேஸ்ட் குறைவாக தான் சாப்பிட்றீங்க அப்படிங்கிற ஃபீல் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட வராது நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் என்ன அப்படிங்கிறத கட்டாயமாக எங்களுக்கு ஷேர் சாமை அடை தோசை செய்வது எப்படி சாமை அரிசி கடலை பருப்பு தோரம் பருப்பு பாசி பருப்பு உளுந்தம் பருப்பு எல்லாத்தையும் ஒரு கோலையில் தண்ணீர் ஊற்றி நான்கு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க அதை மிக்சி ஜாரில் அதோடு செஞ்சோம் இஞ்சி காய்ந்த மிளகாய் பச்சை மிளகாய் சோம்பு சீரகம் எல்லாம் மிக்சியில் போட்டு ஆரைச்சி அதுக்கப்புறம் பெரிய வெங்காயம் கேரட் திருவல் பெருங்காயம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இலைகள் இதெல்லாம் சேர்த்து தோசை வதத்தில் கல்ல வார்த்து எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு சாமை அடை தோசை தயார் இப்ப நம்ம பாரம்பரிய சமையல் நிகழ்ச்சியில நம்ம பார்க்க போறது சிவப்பரிசி அவல் சாலட் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய சாலட் பண்ணிருக்கோம் இந்த இடத்துல காய்கறிகள் எதுவுமே சேர்க்காம வெறும் சிவப்பரிசியை மட்டும் வச்சு எப்படி ஒரு அவல் செய்யறது ஒரு அவல் கலவை செய்யறது எப்படி அப்படிங்கறதான் பாக்குறோம் சிவப்பரிசி அவல் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் சிவப்பரிசி அவல் தேங்காய் துருவல் ஜீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் கறிவேப்பிலை கொத்தமல்லி புதினா எலுமிச்சை உப்பு சிவப்பரிசி அவல் சாலட் செய்வதற்கு நம்ம முதல்ல சிவப்பரிசி அவளை ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சு தண்ணியை வடித்து அதுக்கப்புறம் அதை நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அது இந்த மாதிரி இருக்கும் நல்லா உதிரி உதிரியாக உங்களுக்கு வந்துருக்கும் அவ்வளோதான் இது இதுதான் இதில் இருக்கிற மேஜர் ஸ்டெப்னு சொல்லலாம் இதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் கலந்தோம்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளே நமக்கு இந்த டிஷ்ஷு தயாராகிடும் இதுக்கு நான் முதல்ல ஒரு பவலில் ஊற வச்சு சிவப்பரிசி அவளில் நான் திட்டிடுறேன் இது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு சமைக்காத உணவு தான் அதுக்கப்புறம் இதில் நான் அதுக்கு ஈக்குவலான அளவுக்கு தேங்காய் திருவலை இதில் சேர்த்து கலந்துடுறேன் தேங்காயை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கொழுப்புன்னு சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் இல்லைங்க இயற்கையாகவே இந்த பச்சை தேங்காய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த தேங்காய் திருவல்லாம் பச்சை தேங்காய் தான் இந்த பச்சை தேங்காயை எவ்வளோ வேணால் நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கலாம் அதனால் உடம்புக்கு எந்த தீங்கும் வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் நிறைய இயற்கை உணவுகளில் தேங்காயை வந்து ஒரு முழு நேர உணவாகவே பயன்படுத்துவாங்க இப்போ இது ரெண்டையும் கலந்தாச்சு இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம ஜீரகத்தூள் இதில் கலந்துடலாம் ஜீரகத்தூள் இதில் சேரும்போது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவரையும் ஒரு சுவையையும் கொடுக்கும் மிளகுத்தூள் எப்போவுமே போகிற மாதிரி சொல்கிற மாதிரி இதுக்கு ஒரு காரம் தேவைப்படுதுன்னா ஒரு மிளகுத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எல்லாம் சின்ன சின்ன இலைகளாக இருக்கேன் பிச்சு போட்டால் இதோட வாசம் அதில் இறங்கும் அதுக்கப்புறம் புதினா இலைகள் இதில் உருவியதையும் கொஞ்சம் பிச்சு போட்டுருவோம் நம்ம கொத்தமல்லி இலைகள் புதினா இலைகள் இதுக்கு ஒரு கலரையும் கொடுக்கும் ஒரு சின்ன ஃப்ளேவரையும் தவல் சாலடுக்கு நம்ம கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு அதுக்கப்புறம் நான் புளிஞ்ச எலுமிச்சையை வச்சுருக்கிறதுனால இந்த எலுமிச்சை சாறு இதில் கலந்துடுறேன் அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு தேவையான சிவப்பரிசி அவல் சாலட் தயாராகிடுச்சு இதை ஒரு சின்ன கரண்டி வச்சு நம்ம கிளறிடலாம் அவ்வளோதாங்க 
நமக்கு ரொம்ப எளிமையான ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான ஒரு சிவப்பரிசி அவல் சேலட் அல்லது கார அவல்னு சொல்லுவாங்க இது தயாராகிடுச்சு இது பொதுவாக எதுக்காக சாப்பிட்லான்னா நம்ம காலை நேரத்தில் அவசரமாக கிளம்பணும் அப்படின்னா உடனே ஒரு உணவு தயார் பண்ண முடியலன்னா இந்த அவல் இருந்தோன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சா கூட போதும் உடனே எடுத்து பண்ணிடலாம் இது நிறைய மலச்சிக்கலை போக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அவல் சேலடை சாப்பிடும்போது நிறைய மலச்சிக்கலை போகும் ஒபேசிட்டிங்கிற உடல் பருமன் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க நிறைய சாப்பிட வேணாம் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா இந்த மாதிரியான அவல் சேலடை சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு உடல் எடை வந்து குறையும் அதனால் இந்த ரெண்டு முக்கியமான பலன்கள் ஒன்று மலச்சிக்கல் இன்னும் உடல் பருமனை குறைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இது இயற்கை மருத்துவத்துலேயும் ரொம்ப முக்கியமான எளிமையான உணவாக இது சொல்லப்படுது இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் இதோட ரா ஸ்மெல் இது எல்லாத்துக்கும் எப்படியே இருக்கும் அப்படியே அந்த ஜீரகத்தோட ரா ஸ்மெல் மிளகோட ரா ஸ்மெல் எல்லாம் கலந்து தான் இது இருக்கும் இது எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத இப்போ நான் சுவைத்து பார்க்க போகிறேன் எல்லாமே இதில் அப்படியே ராவாக கலந்ததுனால அதோடய ஃப்ளேவரும் அதோடைய சுவையும் அப்படியே நமக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த உணவை பொறுத்தவரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் இதில் என்ன மாதிரியான ஃப்ரெஷ்ஷான மூலப்பொருட்களை சேர்க்குறீங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஒரு நல்ல தேங்காய் எடுக்கணும் ஏன்னா தேங்காய் துருவல் அதை அப்படியே நீங்கள் சாப்பிட போகிறீங்க மிளகுத்தூள் ஜீரகத்தூள் இதெல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ரொம்ப புதுசாக இருக்கணும் அப்புறம் அந்த கொத்தமல்லி கருவேப்பில் புதினாலாம் இருக்கும் இல்லையா அது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷான இலைகளாக இருந்ததுன்னா இந்த ஃப்ரெஷ்னஸோடு சேர்த்து நமக்கு சாப்பிடும்போது அந்த மனமும் அந்த சுவையும் அப்படியே ஏறும் இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து உங்களுடைய ஃபீட்பேக் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் இதை செஞ்சு பார்க்குறதோட மட்டும் இல்லாமல் இது தினசரி வாழ்வில் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு பார்த்து உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஆரோக்கியத்தை நோக்கி இன்னொரு படி எடுத்து வைப்பீங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் சிவப்பரிசி அவல் சேலட் செய்வது எப்படி முதல்ல சிவப்பரிசி அவலை ஊற வச்சு நீர் வடித்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேங்காய் துருவல் ஜீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் கறிவேப்பிலை கொத்தமல்லி புதினா உப்பு மற்றும் எலுமிச்சை சாறு கலந்தோம்னா நமக்கு சிவப்பரிசி அவல் சேலட் தயாராகிடும் இன்றைக்கி நம்ம பாரம்பரிய சமையல் நிகழ்ச்சியில் ஒரு கீரையை வச்சு எப்படி ஒரு சூப்பு செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்புறம் சாமை அரிசியில் எப்படி ஒரு அடை தோசை செய்யலாம் சிவப்பரிசியில் எப்படி ஒரு அவல் சேலட் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இது மாதிரி மேலும் சில ஆரோக்கியமான பாரம்பரிய உணவுகளுடன் உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சுரேஷ் ஜெகநாதன் நன்றி வணக்கம் பாரம்பரிய சமையல்